সুপ্রিয় দর্শক নিউজ 24 এর বিশেষ আলোচনা জনতন্ত্র গণতন্ত্রে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রুবাইদ ফেরদৌস আজ আমরা কথা বলবো পিলখানা হত্যাকাণ্ড হাইকোর্টের রায় প্রিয় দর্শক এই বিষয়ে কথা বলবার জন্য দুজন আলোচক আমাদের আমন্ত্রণে স্টুডিওতে যোগ দিয়েছেন আসুন প্রথমে তাদের সঙ্গে পরিচিত হই আমার ডান দিকে আছেন মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম নিরাপত্তা বিশ্লেষক আলোচনায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমার বাঁ দিকে আছেন মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ আলী সিকদার নিরাপত্তা বিশ্লেষক এবং কলাম লেখক আপনাদের স্বাগত প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠানে চাইলে আপনি তর্ক তুলতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন মতামত দিতে পারেন আমরা আলোচনায় যাব প্রথমেই মোহাম্মদ আলী সিকদার আপনাদের দিয়ে শুরু করতে চাই 8 বছর পরে আজ পিলখানা হত্যাকাণ্ডের হাইকোর্টের রায় আমরা পেয়েছি 139 জনের মৃত্যুদণ্ডের রায় বহাল রেখে হাইকোর্ট তার রায়টি দিয়েছে প্রথমেই রায় নিয়ে যদি আপনার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন প্রতিক্রিয়া প্রথমে আমাকে বলতে হবে যে একটি যুগান্তকারী এবং ঐতিহাসিক রায় আজকে আমরা পেয়েছি আমাদের রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারিক আদালতের কাছ থেকে একশো বাউন্ন জনকে নিম্ন আদালত ফাঁসি দণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন হাইকোর্ট একশো উনচল্লিশ জনের দণ্ড বহাল রেখেছেন আমি একশো উনচল্লিশ জনের কথাও তো বলি যদি বলি তবুও বলব যে এত বড় সংখ্যক আসামিকে একসঙ্গে একটি মামলায় ফাঁসির দণ্ডে দণ্ডিত বা সেই আদেশ দেওয়ার নজির খুবই কম বাংলাদেশে আছে বলে আমাদের জানা নেই সুতরাং এই এটা এটি ঐতিহাসিক এই কারণে বাট এই যে একশো চল উনচল্লিশ জন যাদের ফাঁসির দণ্ডের দণ্ড দণ্ড দেওয়া হলো আপিল বিভাগে যদি এটি বহাল থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সেই দণ্ড কার্যকর হবে সেটি আমরা প্রত্যাশা করি তো একশো উনচল্লিশ জনের জীবন যাবে এটি একদিকে বেদনাদায়ক কিন্তু রাষ্ট্রের আইনের শাসনের স্বার্থে ন্যায় বিচারের স্বার্থে এবং আমাদের যে বাহিনী সমূহ আছে তাদের ভিতরে যে শৃঙ্খলার রক্ষার দৃষ্টান্তের খাতিরে এই রায় অপরিহার্য ছিল এবং যেহেতু আদালত রায় দিয়েছে আমরা ধরেই নেব যে তারা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী সুতরাং তাদের এবং তারা যে অপরাধটি করেছে সেটা ক্ষমার অযোগ্য তারা বর্বর নিষ্ঠুর এবং একেবারে হত্যাকাণ্ড তারা চালিয়েছে শুধু তাই নয় তারা অমানবিক কাজ করেছে এই এতগুলো অফিসারকে হত্যা করে সেই হত্যার লাশগুলো তারা যেভাবে অপমান করেছে সেই মৃত দেহের প্রতি তাদেরকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের ড্রেনে ফেলে দেওয়া হয়েছে মানে এর থেকে অমানবিক অপরাধ আমরা মনে করি যে আর হতে পারে না সুতরাং সেই জায়গা থেকে এই দণ্ড আমরা মনে করি তাদের প্রাপ্যই ছিল এবং আমাদের সর্বোচ্চ আদালত সুবিচার করেছেন এটি আমরা মনে করছি এবং আমরা আশা করছি যে এই বিচারের রায়ের মধ্য দিয়ে আমাদের রাষ্ট্রের এবং বাহিনীর সময় কতগুলো অর্জন হলো সেই অর্জনগুলো এক নম্বর হলো যে অর্জন নিয়ে আমরা কথা বলবো তাহলে ইব্রাহিমের বক্তব্যটি শুনে আসি এই যে একশো উনচল্লিশ জনের মৃত্যুদণ্ডের রায় বহাল রেখে হাইকোর্ট যে রায়টি দিয়েছে আপনার প্রতিক্রিয়া জানতে চাচ্ছি আজকের এই দিনে তো আমার চিরাচিতে প্রথা অনুযায়ী আমি সম্মানিত দেশবাসী এবং দর্শক যারা আছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম এবং বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বলে শুরু করছি সম্ভাষণের একটি অতিরিক্ত অংশ হচ্ছে আজকে রবিউল আবার মাসের সপ্তম দিন শেষ হলো এবং বারো তারিখ আসছে এই পবিত্র সময়টাতে আমরা যেন শান্ত শিষ্ট স্থির চিত্তে চিন্তা করি শান্তি এবং কল্যাণের পথ কোনটি আমাদের জন্য আমাদের নবী সাল্লাহ আসলাম রেখে গেছেন এই বলে আমি এটাতে আসি নিশ্চয়ই মানুষ হত্যা বড় পাপ যুদ্ধ করা পাপ অযাচিত যুদ্ধ কিন্তু ফেসাদ লাগানো সবচেয়ে বড় অপরাধ এবং এই বিদ্রোহগুলোকে আমরা এই পর্যায়ে ফেলবো যে আপনি দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট সমাজের স্থিতিশীলতা নষ্ট একটি জনপদের মধ্যে শান্তি নষ্ট ইত্যাদি এই ফেস পড়বো এবং এটা অত্যন্ত বড় অপরাধ গর্হিত অপরাধ এবং রাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষা বলুন বা সামরিক বিজ্ঞানের ভাষা বলুন আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ভাষা বলুন বিদ্রোহ অত্যন্ত বড় মাপের একটি অপরাধ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আইনের একত্রিশতম ধারা হচ্ছে মিউটিনি তো এখন থেকে দশ বছর আগে যেটা বিডিআর ছিল সেখানে এত বড় সংজ্ঞা দেওয়া ছিল না শাস্তিও খুব কম ছিল সব দিক বিবেচনা করে যে এই বিদ্রোহটা কত ব্যাপক ছিল সেটা যারা যেদিন দেখে নাই যারা সেদিন টিভি খোলে নাই যারা সেটাকে স্পর্শ করে নাই মানসিকভাবেও 
তাদের পক্ষে বোঝা খুব মুশকিল 57 সেনা কর্মকর্তা 57 জন 74 জন মানুষ সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা এবং 74 জন ওভারঅল টোটাল সব মিলিয়ে এবং সবচেয়ে বড় কথা 57 জনটা শুধু একটা ফিগার না জি এটার একটা প্রতীকি মূল্য আছে প্রতীকি মূল্য হচ্ছে দুটো আঙ্গিক বলি এক যে 1971 সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর 57 জন অফিসার শহীদ হন নাই 55 জন হয়ে তাহলে আমরা এক নাগারে একদিনে 57 জন আর দ্বিতীয় হচ্ছে 1975 সালের নভেম্বর মাসের 7 তারিখ জাসদের প্ররোচনায় বা পরিকল্পনায় ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যেমনই হোক অফিসারদের বিরুদ্ধে যে সৈনিকগণ দাঁড়িয়েছিল এবং অফিসারদের রক্ত চাই অফিসারের কল্লা চাই বলে যে অফিসার হত্যা করেছিল তার ধারাবাহিকতার এসে কিন্তু 2009 সালের ফেব্রুয়ারির 25 তারিখ পর্যন্ত ধাক্কা দিয়েছে যেমন কিনা বলে প্রশান্ত মহাসাগর বা আটলান্টিক মহাসাগর বা ভারত মহাসাগরে 500 মাইল দূরে 1000 মাইল দূরে যদি কোনোখানে ভূমিকম্প হয় সেটার প্রভাবে যে সুনামি হবে ঢেউ হবে সেটা 3 দিন 4 দিন 5 দিন পর গিয়ে ইন্দোনেশিয়া বলেন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ বলেন শ্রীলঙ্কার উপকূল বলেন সমুদ্র তীর আঘাত আনবে ঠিক সেরকমই 75 এর নভেম্বরের 7 তারিখ থেকে 2009 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের 25 তারিখ ওই যে সাহস অফিসারদের হত্যা করতে হবে তো সেটা সাংঘাতিক বড় কাজ ছিল তাদের পক্ষ থেকে অপরাধ ছিল যেই প্ররোচনার জন্যই করে থাকুক না কেন সেটা আপনি নিশ্চয়ই পরে আলোচনা করবেন আমি বলবো রাইটি সঠিক সময় দিয়েছে দেরি হয়েছে এবং যে সকল সম্মানিত আজকের দর্শক শ্রোতা সুযোগ পান নাই তাদেরকে বলবো আজকে কত তারিখ গেল 27 না 27 নভেম্বর তারিখের দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকাতে বিডিআর এর বা বিজিবির সদ্য সাবেক একজন মহাপরিচালক মহোদয় লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাইনুল সাহেবের ইন্টারভিউটা যেন ওনারা পড়েন পেপার না পাইলেও ইন্টারনেটে যেন পড়ে নেন সেখানে অনেক কিছু বলা আছে 1981 সালে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে একটা সামরিক বিদ্রোহ হয়েছিল মেজর জেনারেল মঞ্জুর এন বীর উত্তমের নেতৃত্বে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্রোহের বিচারের জন্য একটা কোর্ট মার্শাল হয়েছিল সেখানে মইনুল সাহেব একজন অভিযুক্ত ছিলেন আমি অভিযুক্তদের পক্ষের একজন উকিল ছিলাম 29 জনের মধ্যে তিনজন আমরা ছিলাম অভিযুক্তদের পক্ষের সামরিক উকিল তো মইনুল সাহেব সম্মানে মুক্তি পেয়েছিলেন আদালত কর্তৃক তো সে মইনুল সাহেব ওটা রেফারেন্সে দিয়েছেন এবং উনি ওটা পড়লে আমার মনে হয় যে কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা ছাত্রের জন্য ওখানে অনেক কিছু আছে তো আমি একটা জায়গায় শুধু বলতে চাই চারজনকে বোধহয় মৃত্যুদণ্ড থেকে তিনি মহামান্য হাইকোর্ট মুক্তি দিয়েছেন তো সেটা সম্বন্ধে আমরা ঠিক অবগত নই যে কী কারণে মুক্তিটা পেল অতএব অবগত না হয়ে আমি মন্তব্য করতে পারছি না কিন্তু একটি প্রস্তাবদক চিহ্ন রেখে দিচ্ছি এবং সেখানে রাজনৈতিক ব্যক্তিও সরকার দলীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিও আছেন তো আদালতের অবমাননার পর্যায়ে না গিয়ে বলতে চাই যে দেশবাসী খুশি হয়েছেন কিন্তু ওই জায়গাটা একটা প্রশ্ন আছে জি থ্যাংক ইউ আদালতের কিছু পর্যবেক্ষণ এর আগে ছিল যে এটা কেন এই বিদ্রোহীটা হয়েছিল কেন এইভাবে এতজন অফিসারকে হত্যা করা হলো তো বলা হচ্ছে যে এখানে অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের ষড়যন্ত্র থাকতে পারে রাজনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করার একটা উদ্দেশ্য থাকতে পারে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার কথা বলা হয়েছে অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া একটা উদ্দেশ্য থাকতে পারে সেনাবাহিনীর মনোবল নষ্ট করা এবং বলা হচ্ছে জিম্মি করে জওয়ানরা তাদের দাবি আদায়ের চেষ্টা করতে পারে এবং আপনি জানেন যে আটশো ছয়চল্লিশ জন তৎকালীন বিডিআর জওয়ান তাদেরকে কিন্তু বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছিল তো আপনার বিবেচনায় কি মনে হয় এই হত্যাকাণ্ড কিংবা বিদ্রোহের মূল কারণ কি ছিল আসলে দেখুন আদালত যখন রায় দিয়েছেন আদালত কিন্তু তাদের রায়ে এই বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ দিয়েছেন যার কতগুলো আপনি পড়ে শোনালেন এবং আদালতে যেহেতু অভিযুক্ত যারা তাদের বড় অংশের শাস্তি হয়েছে সুতরাং যে অভিযোগপত্রটি দেওয়া হয়েছিল সেই অভিযোগপত্রটিও আদালতে প্রমাণিত হয়েছে বলেই আমাদের ধরে নিতে হবে এই কারণে যে তারা সেই অভিযোগপত্রের উপর ভিত্তি করে আদালত রায় দিয়েছেন যে এই অভিযোগপত্র যে অভিযোগের কথা বলা হয়েছে সেটি সঠিক তো সেই জায়গায় যদি আমরা যাই এবং আদালতের সবচেয়ে বড় পর্যবেক্ষণ যেটা আমি মনে করি আমাদের ভবিষ্যতের জন্য যেটি শিক্ষণীয় সেটি হলো যে এই যে একটা সুশৃঙ্খল বাহিনী প্রত্যেক বাহিনীর কিন্তু একটি স্বতন্ত্র একটি মনস্তাত্ত্বিকতা থাকে তাদের একটি মটো থাকে তাদের মিশন থাকে তাদের সেইভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তাদের মানসিক কাঠামো সেইভাবে তৈরি করা হয় তাদের মনস্তাত্ত্বিকতা ফোর্সের সেইভাবে তৈরি হয় সেই ফোর্সকে যখন আপনি তার সম্পূর্ণ গণ্ডির বাইরে নিয়ে 
অন্য কোন দায়িত্ব দীর্ঘ সময়ের জন্য দিবেন তখন কি ধরনের বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে তার ভয়াবহতা কত বড় হতে পারে তার একটি উদাহরণ সৃষ্টি হয়েছে আপনি ওই সময়কার যে ডাল ভাত কর্ম ডাল ভাত কর্ম সূত্রে আমি বলতে চাচ্ছি যে ডাল ভাত তাতে কিন্তু আমাদের কিছু আমার আপনিও মনে আছে 2008 সালে কিন্তু এই তৎকালীন বিডিআর বাহিনীকে সারা বাংলাদেশে তৎকালীন যে সরকার ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার তারা এই বিডিআর এর মাধ্যমে ডাল চাল তেল লবণ এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি বিতরণের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং সেটা দীর্ঘ সময় ধরে প্রায় এক বছর অধিক তখন কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি কিন্তু পত্রিকায় লিখেছিলাম যদিও তখন লেখালেখি করার অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল তারপরেও আমরা লিখেছিলাম যে এই ধরনের কাজ এরকম একটি বাহিনীকে দিয়ে করানো ঠিক হচ্ছে না এটার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে এবং আমরা কিন্তু যদি বাহ্যিকভাবে এই পণ যতটুকু জেনেছি কোর্ট যেটা বলছে ঠিকই আছে যে এইখানে প্রথম থেকে বলা হচ্ছে যে এই ঘটনা নিয়ে এই ডাল ভাতের কর্মসূচি নিয়ে আমাদের ডাল ভাত কর্মসূচির সিদ্ধান্তটি খুব ভুল ছিল আসলে ভুল ছিল বড় ধরনের ভুল সেটা তো আমরা এখন প্রমাণিত হলো কারণ আপনি দেখেছেন সব পত্রিকায় সব জায়গায় কিন্তু এই বিষয়টি এসেছে যে এই কর্মসূচির যে ব্যবস্থাপনা ছিল এই কর্মসূচি নিয়ে যে অনিয়ম হয়েছে এই কর্মসূচি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ উঠেছে সেই অভিযোগ নিয়ে জোয়ানদের ভিতরে বিডিআর এর তৎকালীন বিডিআর এর জোয়ানদের প্রচন্ড রকমের খবর সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই খবর বহিঃপ্রকাশ তারা বিভিন্নভাবে করেছিল যেটা আমরা এখন জানতে পারছি তখন হয়তো জানতে পারিনি সুতরাং সেই ক্ষোভের যে একটি জায়গা সৃষ্টি হয়েছিল এখন যেটি আমরা এখন বাহ্যিকভাবে দেখছি যে সেই ক্ষোভের জায়গা থেকে আমরা সবাই বলছি আদালত বলছে এবং অভিযোগপত্র সেই কথা বলা হচ্ছে যে এই ক্ষোভের জায়গায় থেকেই তারা বিদ্রোহ করছেন এবং এত বড় ক্ষোভ তারা তার একটি প্রতিকার করার জন্য তারা হয়তো এইভাবে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছেন কিন্তু আরেকটি অবজারভেশন যেটা আদালত দিয়েছেন যে শুধুই কি এই ক্ষোভের কারণেই কি এতগুলো অফিসারকে মারা হলো এর পেছনে আরও কোনো বৃহত্তর কোনো কিছু আছে সেটাও কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বলা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের ষড়যন্ত্র থাকতে পারে এইটাকে আপনি কিভাবে দেখেন বাইরের ষড়যন্ত্র আছে কিনা তার কোনো তথ্যপত্র কিন্তু আমরা বিদেশি কোনো যোগসূত্র ছিল কিনা তার ভিত্তি কিন্তু এখন আমরা কিছুই পাইনি আমরা যখন এই অভ্যন্তরীণ কোনো ষড়যন্ত্র ছিল কিনা তারও কিন্তু তথ্যপত্র কিন্তু আমাদের কাছে নেই তবে আপনি যদি বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাকে বলতে বলেন যৌক্তিক কারণ বলতে বলেন তাহলে কিন্তু আমরা বলতে পারি আমাদের কাছে অবশ্যই মনে হয় তার কারণ হলো আমরা সেনাবাহিনীতে চাকরি করেছি ফোর্সের ভিতরে অনেক সময় অধীনস্থ যারা থাকেন তাদের অনেক সময় দুঃখ বেদনা থাকে অসন্তুষ্টি থাকে ক্ষোভ থাকে অনেক সময় কিছু দাবি দাবাও থাকে কিন্তু সেই দাবি দাবা পূরণের জন্য এইভাবে বাহিনীর সর্বোচ্চ মানে কর্মকর্তা সহ এইভাবে হত্যাকাণ্ড এবং সেই হত্যাকাণ্ডটা একেবারে কয়েক ঘন্টার মধ্যে শেষ করে দেওয়া এটির উদাহরণ পৃথিবীতে কোথাও নাই কোনো জায়গা মানে জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি আপনার কাছে আসবো প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডক্টর জিয়া রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আজকে আমরা কথা বলছিলাম পিলখানা হত্যাকাণ্ড এবং হাইকোর্টের রায় নিয়ে কিছুটা কথা আমরা বলেছি এখন কথা বলছিলাম যে এই বিদ্রোহের কারণ আসলে কি ছিল হাইকোর্টের কতগুলো পর্যবেক্ষণ নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম তারা বলছে যে অভ্যন্তরীণ এবং বাইরে ষড়যন্ত্র থাকতে পারে সেনাবাহিনীর মনোবলকে নষ্ট করা হতে পারে গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করা হতে পারে অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করা অনেকগুলো কারণ এখানে আসে তো আপনি যেহেতু আন্দোলন নিয়ে কাজ করেছেন গবেষণা করেছেন তো এই বিদ্রোহ আন্দোলন ষড়যন্ত্র এগুলোকে কীভাবে দেখা যেতে পারে আসলে ধন্যবাদ রুবেদ আপনি আপনাকে আর একটা ইনফরমেশান দিই যে এই বিডিআর মিউটনি যখন হয় আমি যখন বাইরে ছিলাম এবং তারপর দিন মানে ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি আমি একটা লেখা কিন্তু ওখান থেকে পাঠাই নিউজ বাংলাদেশ টুডে পত্রিকাতে সেটার নাম ছিল আমার হেডিং ছিল কমেন্টস অন বিডিআর মিউটিনি এবং তারপরে আর একটা লেখা আমি ওই একই পত্রিকা পাঠাই এই কারণে যে বাংলাদেশের আসলে যে সামগ্রিক সোশ্যাল ইকোনমিক কন্ডিশন তাতে আপনি আমি বা যারা ক্রিটিক্যাল লেখা লিখে তাদের জন্য কিন্তু ইটস রিয়েলি টাফ এবং স্পেশালি যে অবস্থাটা সেই সময় ছিল সেই সময় নির্মোহভাবে কোনো লেখাটাও কিন্তু খুব কষ্টের ছিল এই জন্য আমি এমন একটা পত্রিকা বেছে নিয়েছিলাম নিশ্চয়ই জেনারেল ইব্রাহিম সাহেব বা আমাদের ভাই বুঝতে পারবেন যে কর্নেল দিদার ছিলেন সেই পত্রিকাটার সম্পাদক সেই জন্য আমি ওটা বেছে নিয়েছিলাম যাতে উনি যাতে জাজ করতে পারেন এবং সেটা কিন্তু ছাপা হয়েছিল তো আমি যেখানে কতগুলো সোশিওলজিক্যালি আমি যেই ইয়েগুলো দেখেছি আজকে আমি আমি রায়ের কিছু অবজারভেশনের সাথে আমি টোটালি একমত এবং এটা ভেরি ইন্টারেস্টিংলি আমাদের পুরো মিলিটারির মধ্যে আমাদের পুরো ব্যুরোক্রেসির মধ্যে শুধু সিভিল ব্যুরোক্রেসি না মিলিটারি সিভি
এই ভূতটার মধ্যে দিয়ে আপনি আমি যখন ওখান থেকে আমি যখন ডেটা কালেকশন করতে যাচ্ছি অন্য হলো অর্ধ ডজন মিলিটারি অফিসারের সাথে কথা বলেছি কানাডা থেকে একটা কথা প্রথমেই সবাই বলেছে যে এটা কেন হচ্ছে বুঝতে পারছো না কারা করছে বুঝতে পারছো না মানে আমার কাছে খুব আশ্চর্য লাগছে যে টোনটা সব একই রকম এবং এই একটা মনস্তত্ত্বের মধ্যেই বাংলাদেশ মিলিটারি মানে এটা ডেভেলপ করেছে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে একজন সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে মনে করি তো কাজে আমি বলবো যে এখানে অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে যেমন আপনি মনে করেন যে যে ব্রুটালিটিটা যে আমি ধরলাম কসপারেসি আছে কসপারেসি অবশ্যই থাকবে একটা মানে একটা একটা যখন এই ধরনের মুভমেন্ট বা একটা রেবেল যখন হয়ে যায় ফোর্স তার পেছনে যদি কোনো ইন্ধন বা তার মধ্যে প্ল্যানিংয়ের জন্য যদি কোনো শক্তি না থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সে এটা করতে পারবে না কিন্তু কথা হচ্ছে যে ব্রুটালিটিটা মানে আমি নির্মোহভাবে কথা বলা খুব টাফ কারণ আমাদের আত্মীয় স্বজনও মারা গেছে যাদের মারা গেছে তারা জানেন কত কষ্টের এবং বাংলাদেশের অত্যন্ত কথিত যশা সমস্ত মিলিটারি অফিসাররা এটা আমাদের পুরো দেশের জন্য একটা মানে কলঙ্কজনক অধ্যায় কিন্তু তারপরেও যে জিনিসগুলো আছে ডাল ভাত কর্মসূচি একটা বড় বিডিআর একটা তাদের একটা আইডেন্টিটি ক্রাইসিস ছিল যে মিলিটারি অফিসাররা সেখানে এটা দীর্ঘদিন যাবৎ কিন্তু এই জিনিসটা হয়েছে কিন্তু এগুলো অ্যাড্রেস করা হয়নি প্লাস আপনি দেখেন ওই সময় আমি দেখেছি যে জোয়ানরা যারা বের হয়ে আসছে তারা অধ্যাপক মোজাফর আহমেদের আপনার কোট করছে তাকে যে টক শো দেখে সো একদিকে তারা নুরুল কবির বা আমাদের টক শো কিন্তু দেখার একটা সুযোগ পাচ্ছে কিন্তু সকালে উঠেই তাদের যেই যে ফোর্সের যে সে কলোনিয়াল যে একটা বিষয় সেটি কিন্তু ইনট্যাক্ট আছে সো এই এটার এক ধরনের আমি বলবো যে বহিঃপ্রকাশ একদিকে তাদের এক ধরনের ফ্রিডম তাদের এসছে আর একদিকে তাদের যে একেবারে যে রিপ্রেশন বা যে সাপ্রেশনের মধ্যে তারা থেকেছে বাট এটার দিকে আমি এটা দিয়ে আমি এটাকে লেজিটিমাইজ করছি না আমি করছি না এই কারণে যে লয়ের বাইরে নর্মসের বাইরে যে কোনো এই ধরনের মিউটিনি তো মিউটিনি বলা হয় বিদ্রোহ সো আলটিমেটলি আপনি দেখবেন যে পৃথিবীতে এই মিউটিনিগুলো যদি সাকসেসফুল হয়ে যায় সে তখন হিরো হয়ে যায় যদি সে ব্যর্থ হয়ে যায় তখন সে আমি ধন্যবাদ আপনার কাছে আমি আসবো আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ব্রিগেডিয়ার এম সাখোয়াত হোসেন আপনি যদি বলেন আজকে আমরা পিলখানা হত্যাকাণ্ড এবং হাইকোর্টের রায় বিশেষ করে এই হত্যাকাণ্ডের কারণের একটু গভীর বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছিলাম আপনি কিভাবে দেখছেন বিষয়টিকে ব্রিগেডিয়ার এম সাখোয়াত দেখুন আমি পড়ছে প্রায় তিন বছর কাটিয়েছিলাম সেক্টর কমান্ডার হিসাবে এই যে ঘটনাগুলো বা যে ঘটনা বিশ্লেষণ দেওয়া হচ্ছে যে এই কারণ ওই কারণ এইগুলো কিন্তু তৎকালীন বিডিআরে এরকম ছিল আমাদের কাছে অনেক কমপ্লেন আসছে অনেক কিছু আমরা সাথে সাথে এগুলো উপরে পাঠিয়ে দিতাম এবং স্বাধীনতার পর থেকে বিডিআর ফোর্সকে কিন্তু খুব একটা কার্যকরী ফোর্স হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছিল এবং এটা যথেষ্ট আমি বলবো যে শক্তিশালী একটা ফোর্স ছিল আমি বিডিআর এর কথা বলছি আমি বিজিবির প্রসঙ্গ এখন টানছি না তো এখানে কিন্তু অনেক আগের থেকে এই ধরনের অনেক ছোটখাটো বা বড় ধরনের যদি বলি যে নিজেদের ফোর্সের ভিতরে নিজেদের অফিসার এবং নিজেদের অফিসারও করা হয়েছিল কিন্তু যেই ঘটনাটা ঘটেছে ফেব্রুয়ারি দু হাজার যদি আমি ভুল না করি ফিলখানার ভিতরে ওখানে রিউনিয়ন হচ্ছিল জি স্বভাবতই ধরা যায় যে যেখানে প্রধানমন্ত্রী গিয়েছিলেন তার আগে অন্যান্য মন্ত্রীরা আসবেন সন্ধ্যার সময় সেখানে একটা ইন্টেলিজেন্সের আমি বলবো যে শুধু বিডিআর ইন্টেলিজেন্স না দেশের সমস্ত ইন্টেলিজেন্সের উপস্থিতি থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক তাহলে প্রথম প্রশ্ন যেটা আমার ইন্টেলিজেন্স এতগুলো ইন্টেলিজেন্স থাকার পরে এবং তার আগে কিন্তু সেখানে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছিল সংগঠিত হয়েছে এটা তাৎক্ষণিক কোন রিয়াকশন নয় জি এটার পরিকল্পনা বহু আগের থেকে করা হয়েছে যদি বহু আগে নাও হয় তাহলে অন্তত দশ পনেরো বিশ দিন আগে এটা করা হয়েছে এবং ওই সব লোক যারা বাইরে ছিল বাইরের জায়গা ছিল তারা এসেছে কাজে এইখানে প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের ইন্টেলিজেন্সের একটা বিশাল ফেলিয়ার সেটা কিন্তু উঠে আসেনি 
যদিও পর্যবেক্ষণে হাইকোর্ট রায় দিয়েছে দ্বিতীয় জিনিস সেটা কনসিডারেশনের ব্যাপার হচ্ছে যে বিজিবি সরি বিডিআর একটি আধা সামরিক বাহিনী এবং তাদের একটা স্পেসিফিক জায়গায় তারা কাজ করে এটা এমন নয় যে এই বিদ্রোহ করে তারা ক্ষমতা দখল করার জন্য এটা করেছে কাজে এইখানে অন্য আরো কিছু বিষয় আছে যে বিষয়গুলোকে আমরা এখনো খুঁজে বের করিনি এর হোতা কারা এর উদ্দেশ্য কি এর উদ্দেশ্য প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে এই ফোর্সটাকে টোটালি একটা ডিসেবল করা এবং তার মাধ্যমে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী বা সেনাবাহিনীর যে মনোবল এবং সেনাবাহিনীর যে কাঠামো এটাকে ভেঙে দেওয়া তাতে লাভটা কি কার লাভ হয় এটা লাভটা যার এই লাভটা কার এটা তো বড় প্রশ্ন সে উত্তর আছে কিনা আপনার কাছে ঐতিহাসিক মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব সেইটাও কি আমরা অনেকখানি কমানোর চেষ্টা করেছি কিনা যে বিডিআর থেকে যে বিজেপি বানালাম কেবল কি নাম চেঞ্জ হলো নাকি মনস্তাত্ত্বিক দূরত্বটা কমানোর উদ্যোগ আমরা নিয়েছি এই কয় বছরে सम्मानित छोट भाई मोहम्मद अली सहेब के प्रसंगे बी कलम लेखक निरापत्ता विश्लेषक कलम लिखी तो जाना रखल और अतरिक्त हल्की एक राजनैतिक कर्मी एन जत लुकोते चाहिए এটা তো সম্ভব না তো সেটা মাথায় রেখেই আমাকে চলতে হয় সেই জন্যে কথাটা আপনার প্রসঙ্গে আসার আগে বলে রাখি যে উনিশশো পঁচাত্তর সালের নভেম্বর মাসের যে সাত তারিখের যে ঘটনা জি তারও পূর্বে কিছু প্রেক্ষাপট ছিল তখন আমি একজন খুব ইয়াং মেজের ছিলাম তো সেখানে অফিসার সৈনিক সম্পর্ক এবং বেয়াদবি মাপ করবেন শ্রোতা মণ্ডলীও মাপ করবেন সামরিক বাহিনীর আমার অনেক কনিষ্ঠ ভাইয়েরা বোনেরা আপনারাও মাপ করবেন অফিসারগণের স্ত্রী এবং সৈনিকগণের মধ্যে যে আচার আচরণের সম্পর্ক দ্যাট ওয়াজ এ মেজর অলসো এ ফ্যাক্টর অর্থাৎ সৈনিকগণ অফিসারদের সঙ্গে চলতেন সহকর্মী হিসাবে কাজ করতেন এবং একটি যে প্রথা ছিল অফিসারগণের একজন করে সৈনিককে ব্যাটম্যান হিসেবে রাখা হতো সে ব্যাটম্যানের সঙ্গে পারিবারিক পর্যায়ে গেলে কি আচরণ পরিবারের সদস্যরা করবেন অফিসারের বেগম সাহেব করবেন এটা কিন্তু প্রকটভাবে উঠে এসেছিল এবং সেটাকে আচরণ আখ্যায়িত করা হয়েছিল কলোনিয়াল লিগেসি বা কলোনিয়াল হ্যাঙ্গোভার এবং উনিশশো সালের নভেম্বর মাসের সাত তারিখের অনেকগুলো সৈনিকদের পক্ষ থেকে দাবিতে এটাও একটা দাবি ছিল এবং আমি অকবর চিত্তে স্বীকার করব। উনিশশো পঁচাত্তরের আগে অফিসারদের ভুলভ্রান্তি ছিল এবং দু হাজার সতেরো যে ভুলভ্রান্তি নাই সেটা আমি বলবো না এর কারণ হচ্ছে যে আমি অবসর নিয়েছি একুশ বছর কিন্তু বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে অধ্যক্ষ ছিলাম দশটি কোর্সের আমার হাত দিয়ে বেরিয়ে গেছে এবং ক্যান্টনমেন্টে হাসপাতালে যাই অসুস্থ হলেই যাই আর কোথাও যদিও যাই না তো খবরাখবর মানুষে বলতেই থাকে এবং একটা ফিলিং এসে যায় সেই জন্যেই বিজিবি তো যে ধরনের কিছু ছিল না এটা আমি বলবো না আর দ্বিতীয় যেটা প্রফেসর সাহেব বলেছেন যে কলোনিয়াল হ্যাঙ্গোয়ার এটা এই মর্মে উনি হয়তো বলতে চেয়েছেন আমি জানি না সাংগঠনিক কাঠামোটা তো আমরা বেসিক্যালি উনিশশো সাতচল্লিশের আগে সেই কাঠামোটা নিয়েছি সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত একই কাঠামো ছিল বৃদ্ধি করেছি পরিসর কিন্তু মোরালনেস কাঠামোটা সেই আর এখনও কিন্তু ওই কাঠামোটা দেখেছি কিন্তু দায়িত্ব বেড়ে যাওয়ায় ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় আমরা নিবিড়ভাবে যেন কাজটা সম্পাদন করা যায় তাই সংগঠনটাকে বৃদ্ধি করেছি এটা এই দিয়ে আমি বুঝাতে চাচ্ছি আপনাকে যে বিজিবির এই ঘটনাটাতে আপনি যে কারণগুলোর কথা বলতে চেয়েছেন মহামান্য আদালতের পর্যবেক্ষণ আপনি যেমন দেখেছেন পত্রপত্রিকা আমরাও দেখেছি আনুমানিক দশ হাজার শব্দের রায় এটা পেয়ে পড়তে সময় লাগবে তো শুধু এইটুকু বলি দু সালে বা দু সালে রোমনিতে একটা ঘটনা হয়েছিল সেই ঘটনাটা এমন ছিল যে সেখানে রাত্রেবেলা বোধ হয় বিএসএফ আক্রমণ করেছিল জেনে শুনে হোক বা ভুলে হোক আমাদের বিওপিতে আমাদের ইউপি সেখানে ফাইট ব্যাক করেছে এবং বেশ কিছু বিএসএফ সদস্য নিহত হয়েছে এটা বর্ডার স্কিম মিশে হতেই পারে কিন্তু যেটাতে আমি দৃষ্টি দিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে একজন বা দুজন বিএসএফ জওয়ানকে মৃতদেহকে একটা বাঁশের সঙ্গে বেঁধে 
ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আমরা কিন্তু মৃতদেহকে কাঁধে করে নিয়ে যাই বা আমরা খাটিয়াই করে নিয়ে যাই বা রিক্সা ভ্যানে করে নিয়ে যাই বা গরু গাড়ি করতে নিয়ে যাই যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই ওই ছবিটা ভারতীয় পত্রপত্রিকায় এসছে আন্তর্জাতিক মহলে এসছে এবং এইটা খুবই সমালোচিত হয়েছিল যে একটি সৈনিক সৈনিকের মর্যাদা দিবে তো সেই সময় আবেগ অনেকটা উত্তেজিত ছিল আমি শুধু এটা বলছি যে হাইকোর্টের মহামান্য হাইকোর্টের যে অবজারভেশন যে এখানে আভ্যন্তরীণ বা বিদেশি থাকতেই পারে কিন্তু যেহেতু আমাদের সামনে কোনো নগদ কারণ প্রমাণযোগ্য কারণ আমি মিডিয়াতে বলতে পারবো কাউকে দৌড়তে পারবো বিদেশি অভ্যন্তরীণ বাইরের ষড়যন্ত্র বাইরের বাইরে মানে বিদেশি নাও হতে পারে সেই বাইরে মানে পিলখানার বাইরে যদি বলেন আমি জানি আপনার কাছে কিছু তথ্য আছে যে বিডিআর থেকে কেবল বিজেপির নোমেন ক্লেচারের চেঞ্জ না এই কয়েক বছরে কিন্তু অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব কমিয়ে আনার জন্য কি কি করা হয়েছে বিজেপির নামের পরে আমি যতটুকু সর্বশেষ যে তথ্য আমার কাছে আছে আমি কয়েকদিন আগেই বিজেপির একটি দাওয়াতে একেবারে বিজেপির মাঠ পর্যায়ে ঝিনাইদা এবং আমাদের মুজিবনগর ওখানে একটা বড় ধরনের সেমিনার ছিল ভারত বাংলাদেশ সেই সেমিনারে ছিলাম দুই দিন আমি ছিলাম তো ওখানে বিডিআর জোয়ানদের সাথেও কথা বলেছি আর যেগুলো হয়েছে সে সমস্ত অনেকগুলো পত্রিকাও এসেছে আমরা তার মাধ্যমে জেনেছি আর যারা জেনারেল ইব্রাহিম বললেন আমরা চাকরির সময় এখন আমাদের অনেক তাদের কিন্তু যে ক্ষোভ গুলো ছিল অসন্তুষ্টি গুলো ছিল সেটি দূরণ করে ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি হয়েছে তাদের এক নম্বর তাদের রেশন অলমোস্ট ডাবল করে দেওয়া হয়েছে তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভাবে বিনা পয়সায় করে দেওয়া হয়েছে তাদের স্কুলে লেখাপড়ার জন্য ছেলে মেয়েদের সম্পূর্ণ সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে যেটা আর্মিতে ছিল সেটি বিডিআর আগে ছিল না সেটি করে দেওয়া হয়েছে তাদের রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট যেটা আর্মির সমপর্যায় করে দেওয়া হয়েছে তারপরে যে ছুটি ছোটা বিষয় আছে সেটি আর্মির সমপর্যায় করে দেওয়া হয়েছে সুতরাং এই জায়গায় কিন্তু নির্ভরশীল বিস্তৃতি ঘটানো হয়েছে এটা কিন্তু কেন্দ্রীয় ভাবে এখন নেই সংগঠন এরা কোন উপনিবেশিক শাসকের না মানে স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের সেনাবাহিনী জনগণের চারটি রিজন হেড করা হয়েছে যেটা আগে ছিল না তারপরে সেক্টর হেড করা বানানো হয়েছে চারটি ব্যাটালিয়ন বানানো হয়েছে এগারোটি সুতরাং সেখানে কিন্তু অফিসার গিয়েছেন সুতরাং এই যে অফিসারের সাথে জীবনের সাথে যে সংযোগ এবং সম্পর্ক যাকে যেটা দূরত্ব হতো কারণ অফিসারের স্বল্পতা ছিল স্বল্পতার কারণে অফিসার কিন্তু সবসময় ওই জীবনদের সাথে যে সম্পর্ক রক্ষা করার কথা সেটি করতে পারতেন না সুতরাং এখন অফিসার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে ষোলোটি তার মানে চেয়ার অফ কমান্ডের যে পরিধি সেটি আরও ছোট করে আনছে এই কারণে যাতে অফিসাররা সরাসরি সংযোগটা আরও নিবিড়ভাবে সৈনিক দশা স্থাপন করতে পারে সেই কারণে কিন্তু এটি করা হয়েছে সুতরাং এই সমস্ত কিন্তু ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন হয়েছে শুধু নাম নয় শুধু পতাকা নয় জি ডক্টর জিয়া যদি একটু বলেন যেহেতু সমাজ বিজ্ঞানের মানুষ গোষ্ঠী নিয়ে আপনি কাজ করেন আমরা যে আমাদের একই পরিবারের ভিতর থেকে একজন সেনা অফিসার আছে আবার কিন্তু একটা বিডিআর জওয়ানও আছে একই পরিবার থেকে সেই দৃষ্টিভঙ্গিগত ব্যাপারটা যদি আমি বারবারই বলছি পরিবর্তন এই কথা দিয়ে আমি আপনাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে আমাদের মাইন্ডসেটের মধ্যেও এরকম একটা জিনিস আমাদের রয়ে গেছে যে আমরা এই জায়গার থেকে আসলে বের হতে পারি না যে আমরা একবিংশ শতাব্দীর কথা বলছি আমরা উন্নত জায়গায় যেতে বলেছি দেখেন অনেকগুলো পরিবর্তনের কথা যেন শিকদার বলেছেন বাট একটা জিনিস কিন্তু আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে জিনিসটি সব চাইতে বড় দাবি তাদের ছিল আমি বলছি না দাবি মেনে নেওয়া কিন্তু আমি বলছি যে এটা কতটুকু নির্মোহভাবে অ্যানালাইসিস করা হয়েছে ফর দি বেটারমেন্ট অফ দি মিলিটারি ফর দি বেটারমেন্ট অফ দি অফিসার্স অ্যান্ড জোয়ান সবার জন্যই আমি ফর দি বেটারমেন্ট অফ দি ইনস্টিটিউশন অ্যাজ এ হোল যেটা কিনা তারা বলেছিল যেটা যেটা আমি আপনাকে বলেছি আইডেন্টিটি ক্রাইসিস যে মিলিটারিরা সেখানে এসে এত দীর্ঘদিন যাবত বিডিআর বা এখন যে বিজিবি তারা কি ইনডিপেন্ডেন্ট ক্যাপাসিটির মধ্য দিয়ে তারা একটা 
মানে তাদের একটা পরিচয় আছে কিনা এটা কিন্তু একটা বড় দাবি তাদের ছিল যে দুদিন পর পর একজন অফিসার আসে চলে যায় ফলে যে যে মিথস্ক্রিয়া এবং যে রিলেশনশিপটার একটা ডেপ ডেভেলপ করে আমি আমি জানি মিলিটারি কালচারের সাথে আমার পরিচয় আছে এই কারণে যে আমার প্রচুর আত্মীয় স্বজন মিলিটারিতে আছে এবং জওয়ানদের সাথে মিলিটারিদের সাথে অফিসারদের সাথে সম্পর্ক যেটা আছে সেটি কিন্তু অ্যাডহক সেটি কিন্তু ইনফরমাল আমি বলছি যে যেই প্রফেশনালি যে জায়গাটা নেওয়া যাওয়া সেটা কতটুকু ডেভেলপ করেছে আমি মনস্তত্ত্ব জায়গার থেকে বলছি তারপরে আমি বলছি যে জায়গাগুলো অ্যাড্রেস করা উচিত ছিল যে কোথায় কোথায় আমরা বলছি এটা ব্লেম গেম যে কনসপাইরেসি বাইরের থেকে মানে নানাভাবে যে সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করার এগুলো আমি মনে করি রেটোরিক আমি বলছি যে গভর্নমেন্ট ধরুন সরকার এই এইটা নিয়ে তারা হয়তো পলিটিক্যাল কারণে হয়তো তারা করছে না মিলিটারি উইংয়ের মধ্যে তাদের যে রিসার্চ আছে তাদের যে ইনভেস্টিগেশন আছে তারা কি সেটা বের করেছে অথবা যেটা আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তারা কতটুকু সেটা একটা সার্টেন সিকিউরিটির প্রশ্ন রেখে তারা কতটুকু ডিসক্লোজ করেছে সাধারণ মানুষের আপনার কাছে আমার কাছে যেটা ক্ষোভের কথাগুলো কতটা বলতে কতটুকু বলতে পারে কি হয়েছিল কারণ আমি আপনাকে বলছি যে প্রথম থেকে কি এই ব্রেম গেমটা আছে যে এটা ওই এই দেশ ওই দেশের লোকজন করেছে এখানে করেছে তারাই আমাদের মূল কারণ কিন্তু আমরা হারিয়ে যাই আসলে এক্সাক্টলি আমি সেটাই বলছি তো কাজে আমি আপনি খেয়াল করে দেখেন মানে পলিসিগুলো আমি অনেকগুলো বলেছি পুরো মিলিটারির মধ্যে এখন যেই উইথ ডিউ রেসপেক্ট আমি জানি না এটা কতটুকু চিন্তা ভাবনা করে এই যে কমার্শিয়ালাইজেশন যে ব্যাংক যেভাবে ইউনিভার্সিটি যে স্কুল এই কথাগুলো আমি উল্লেখ করেছি যে আলটিমেটলি গোলটা কোথায় আপনি একটা ডিসিপ্লিন ফোর্স আপনার কাছে কি এই জিনিসগুলো অতিরিক্ত প্রাধান্য হয়ে যাচ্ছে না এর ফলে কি আপনার মূল জায়গার থেকে আপনি সরে আসছেন না এই যে ডিওএইচএস একের পর এক বিভিন্ন জায়গা এবং এর সাথে জনগণের সাথে সম্পর্ক আপনার তো এটা তো একটা গরিব দেশ আপনাকে সব কিছু আমি আমি বুঝি যে মিলিটারি অফিসারদের তাদের অনেক ত্যাগ আছে তাদের সরকারের থেকে দেয়ারও আছে কিন্তু পাশাপাশি আপনি যদি এই মনস্তত্ত্ব জায়গাটা যদি আপনি মানে আপনার যদি এই চেঞ্জটা না আসে যে আসলে এটা একটা গরিব দেশ এখানে ইকুইটি মানে সামাজিক অসমতা যেটা সেটা কোন পর্যায়ে পর্যন্ত মিনিমাইজ করা যায় হাই কমান্ড আমি মনে করি মিলিটারি হাই কমান্ড এগুলো চিন্তা করা উচিত এবং যে কথাটা আমি বলেছিলাম যে একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ যদি এটা রিয়েলি রিয়েলি ইনভেস্টিগেশন হতো তাহলে অ্যাটলিস্ট কোনো না কোনো জিনিস এটা আমাদের আমাদের বঙ্গবন্ধু মারা গেছে জিয়াউর রহমান মারা গেছে আমাদের এখানে একের পর এক ঘটনা ঘটেছে যেই এত বড় একটা ঘটনা ইন্টেলিজেন্স ফেলিওর সেখানে এটাও কিন্তু কোর্টের আপনি দেখবেন অবজারভেশন আছে যে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না যে যাদের যাদের এখানে কোনো গাফিলতে ছিল কি না তো আলটিমেটলি আপনি তো এই যে এটা আমরা শুনবো যে গোয়েন্দা ব্যর্থতা বলা হচ্ছে তাহলে গোয়েন্দাকে কিভাবে সাজানো হয়েছে বিজেপি হওয়ার পরে সেটাও আমি আপনার কাছে শুনবো কিন্তু বিরতির পরে প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন জনতন্ত্র গণতন্ত্রে আজকে কথা বলছিলাম পিলখানা হত্যাকাণ্ড হাইকোর্টের রায় একটু পরেই ফিরে আসি আমাদের সঙ্গেই থাকুন প্রিয় দর্শক সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ জনতন্ত্র গণতন্ত্রে আমরা কথা বলছিলাম পিলখানা হত্যাকাণ্ড হাইকোর্টের রায় বিরতির আগে খানিটা কথা আমরা বলেছি বিরতির পরে জানা শিকদার যদি বলেন ডক্টর জিয়া অনেকগুলো প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন কথা একটু আমি একটু বলতে চাই একটু এক্সপ্লেনেশন দিতে চাই সেটি হলো যে এই সামরিক বাহিনী থেকে যে অফিসাররা যান জিয়া ভাই যেটা বললেন যে যায় চলে আসে এটার ভিতরে কারণে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় কমিউনিকেশনের এটি আসলে সেই রকম চিন্তা না কিন্তু এই যে বিডিওর যে আর্মি অফিসার যায় কিন্তু গ্রেটার যে স্ট্র্যাটেজিক্যাল কনসেপ্ট অফ দ্য রাষ্ট্রের যে প্রতিরক্ষার বিষয় ডিফেন্স এই বিষয়ে সেই কনসেপ্টের শুরু থেকে কিন্তু এই কারণে কিন্তু বিডিআরে সামরিক অফিসার যায় এবং বিডিআর একবার এখনকার বিজেপি কিন্তু আধা সামরিক বাহিনী জি জি তো আপনি এখন উদাহরণ দিতে পারেন যে ভারতের তো বিএসএফ তো ইন্ডিপেন্ডেন্ট তাদের তো অফিসার নিজস্ব তাদের কিন্তু আলাদা আধা সামরিক বাহিনী রয়েছে হোম মিনিস্ট্রি আন্ডারে বিএসএফ ছাড়া বিএসএফ ছাড়াও সুতরাং সেই কারণে কিন্তু তাদের আধার সামরিক বিএসএফকে আধার সামরিক বাহিনী করার প্রয়োজন নেই আমরা যদি এরকম আগামীতে ভবিষ্যতে কখনো এরকম সক্ষমতা অর্জন করি যে আমরা আর একটা আধারবিক সামরিক বাহিনী করলাম যারা শান্তিকালীন সময় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারে সহায়তা করবে আবার যদি কোনো প্রতিরক্ষার কারণে প্রয়োজন হয় সেনাবাহিনীর শক্তিকে তারা 
অগমেন্ট করব যে আরেকটা প্রশ্ন বিরোধীর আগে যেটা ছিল এই প্রশ্নটা পেয়েছি যেটা গোয়েন্দা ব্যর্থতার কথা সবাই বলছে তাহলে নতুন করে গোয়েন্দাকে কিভাবে সাজানো হয়েছে না গোয়েন্দা কিন্তু এখন যেটা আগে গোয়েন্দা ছিল একেবারে সেন্ট্রালাইজ ছিল একটা ছোট ইউনিট ছিল যেটা সম্পূর্ণভাবে বিডিআর এর সদর দপ্তরে সেটা অবস্থান ছিল সেখান থেকে কিছু কিছু খবরের জন্য কিছু কিছু দুই একজন লোক মাঝখানে যে পিলখানা আর কোথায় গুলিবারি জি সো এরকম তো তাদের কিন্তু তথ্য সংগ্রহ এবং সেটার যে গোয়েন্দার যেভাবে করে সেটি কিন্তু করার প্রফেশনাল অবস্থা ছিল না সেটা কিন্তু এই ঘটনার পরে যেভাবে বেরিয়ে এলো যে গোয়েন্দার একটা বড় ধরনের ব্যর্থতা কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই কেউ করতে পারে সবাই বলছে না এটা সুতরাং এটিকে লক্ষ্য রেখে কিন্তু এখন বিডিআর এর যে সদর দপ্তর সেখানে কিন্তু তাদের যে গোয়েন্দার যে কাঠামো সেটিকে বড় পরিসরে বাড়ানো হয়েছে তাদের অফিসার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে জীবনদের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে এটা হলো বিডিআর সদর দপ্তরে তারপরে একইভাবে এখন যে চারটি রিজন করা হয়েছে চারটি অঞ্চলকে ভাগ করে চারটি অঞ্চলে সেই অঞ্চলে আলাদা আর একটা গোয়েন্দা ইউনিট করা হয়েছে সেখানেও কিন্তু এরকম বিস্তৃতি ঘটানো হয়েছে তারপরে আপনার সেক্টর লেভ হেডকোয়ার্টার পর্যন্ত সেখানে গোয়েন্দা ইউনিট আর একটা সৃষ্টি করেছে যেটা আগে ছিল না যেটা সেক্টরে ছিল না আর তো রিজন তো ছিলই না সুতরাং এখানে কিন্তু গোয়েন্দার করেছে তারপরে যেটা আমি জেনেছি যে গোয়েন্দাদের তো অফিসাররা যায় আর্মি থেকে আবার কিন্তু জুয়ানরাও এখানে গোয়েন্দা বিভাগে কাজ জুয়ানরাও গোয়েন্দাদের মধ্যে আছে আসে হ্যাঁ জুয়ানরা আসে এই বিজেপির জোয়ানরাই সেখানে কাজ করে তাদের জন্য কিন্তু আলাদা হয়ে এখন একেবারে কনসেপ্রেন্সিভ এই যে গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ যেটা জি একেবারে ব্যাপক গোয়েন্দা এবং অনেকেই তারা এখন এসে আর্মিতে আমাদের যে গোয়েন্দা স্কুল আছে সেই স্কুলে কিন্তু তারা এসে তারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে তারপরে তারা যে দায়িত্ব পালন করছে তাহলে ইব্রাহিম যদি বলেন আমি একটা ছোট জিনিস জাস্ট উত্থাপন করছি আমি জানতে চাচ্ছি ধরুন বিডিআর এর ভিতরে পুরাতন বিডিআর বিজেপি এর ভিতরে দরবার হল আছে বিজেপি এর কোন জোয়ান সদস্যের পরিবার কি এই দরবার হলে অনুষ্ঠান করতে পারে অনুষ্ঠান মানে তারা বিয়ের অনুষ্ঠান পাবলিকও তো করতে পারছে অনুষ্ঠান বিভিন্ন জন্মদিন অনুষ্ঠান বিয়ের অনুষ্ঠান আপনি ওখানে লোকজনকে রাখছেন প্রতিদিন অনুষ্ঠান করছেন মানুষের মানে যেভাবে মানে মানুষের আনন্দ ফুর্তি যেটা হচ্ছে আমি বলছি যে এই এটা কিন্তু নয় হাজার সালের পর থেকে না নয় সালের পর থেকে আপাতত কিন্তু বন্ধ আছে নয় সালের পর থেকে বন্ধ আছে আগের কথা বলছি গত 8 বছরে কোনো অনুষ্ঠান হয়নি আগের কথা বলছি অনুষ্ঠান হয়নি আগে কিন্তু অনেক ঘাটতি ছিল সেটা কিন্তু আসছে এক্স্যাক্টলি আমি ভাবে না হয় না আপনি আপনি যা বলছেন স্পেসিফিক একটা প্রশ্ন করছেন আমার যেহেতু জানা আছে আমি আপনাকে বলি প্লিজ দরবার হল যেটা ছিল সেখানে আপনার হ্যাঁ ওই দরবার হলটা যেটা নির্দিষ্ট ছিল সেটা কিন্তু অফিসারদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল কিন্তু मीडिया कावर कर समालोचना करीडिया मिलिटारी सम्पर्क कैमन हवा उचित अपनी तो थिएटर सार्जन मत पुरुष को कैटे कथा माननीय प्रधानमंत्री प्रधान अतिथि चौबीस घंटा आगे कैंसल कर प्रश्नारे বিডিআর এর দুর্ঘটনা যেদিন ঘটে বিদ্রোহ করে এত বড় ঘটনা এটার জন্য আমাদের ইলেকট্রনিক মিডিয়া প্রস্তুত ছিল না এটার জন্য আমরা সরাসরি কাউকে দোষারোপ করব না অর্থাৎ ঘটনার মাধ্যমে মানুষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো পায় এবং সরাসরি ওনারা প্রত্যেকটা টিভি চ্যানেলের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা হয়ে গিয়েছিল কে কতটুকু লাইভ দেখাতে পারে একতরফাভাবে শুধু জওয়ানদের বক্তব্যটা জওয়ানদের বক্তব্যটাই যাচ্ছিল সারা দেশবাসীর কাছে একতরফাভাবে একটা বক্তব্য যাচ্ছিল আমি দু হাজার দুই সাল থেকেই টিভিতে আসি আর ছিয়ানব্বই লিখি তা আমি তাৎক্ষণিক ব্যক্তি উদ্যোগে অন্তত সাড়ে নটা দশটার সময়ে যে সকল টিভিতে আমার পরিচিত লোক ছিল সবাইকে বলা শুরু করেছিলাম যে প্লিজ স্টপ দিস ফর গড সেক তো ঘন্টা দুয়ে বারোটা সাড়ে বারোটার দিকে ওই একতর ফাপড়া চারটা বন্ধ হয়ে যায় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলে আসে তো এটা আমি মনে করি একটা ড্যামেজ তখন হয়েছিল এটাতে আমাদের সকলেরই একটা শিক্ষণীয় বিষয় আছে এটার নাম হচ্ছে 
ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট মিডিয়ারও একটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট মিডিয়ারও ইভেন্ট রিপোর্টিং এর উপরে প্রশিক্ষণ নিতে হয় স্পর্শকাতর বিষয়গুলোকে কে কেমনে কাভারেজ দিবে এখন এরকম বিদ্রোহ না হলে এই কথাটা উঠে আসতো না একবার যখন উঠে আসছে আমরা আরো ইমেজিন অনুমিত মানে আমরা একটা গণমাধ্যমের দায়িত্বশীল আচরণ বিদ্রোহীদের কিন্তু বিজি তখনকার আমাদের বিডিআর এর বেশ কিছু সংখ্যক সৈনিক অফিসারদেরকে নিরাপত্তা দিতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে উই মাস্ট পে আওয়ার স্যালিউট টু দেম এন্ড রিমেম্বার দেম তাদেরকেও যেন আমরা সমাজে পুনর্বাসন করি এই কথাটা আমাদের মনে রাখতে হবে এখন ওই বিশেষ করে তিনিও মুক্তিযোদ্ধা আমিও মুক্তিযোদ্ধা রণাঙ্গনে আমরা যুদ্ধ করেছি সৈনিক এবং অফিসারের সম্পর্কটার ফাউন্ডেশন আমাদের জন্য ছিল সেই মুক্তিযুদ্ধ এখন আপনি যেটা বললেন সেটা হলো যে সিভিল মিলিটারি রিলেশন ভীষণ বড় একটা সাবজেক্ট খুব সংক্ষেপে এটার জন্য একটা কোর্স পড়ানো হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এবং কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট সব সাবজেক্টগুলোতে আমি শুধু এতটুকু বলতে চাই যে একটা রাষ্ট্রের একটা রাষ্ট্রের মালিক জনগণ এবং যারা আমরা চাকরি করি মিলিটারিতে মিলিটারি অফিসার বলি মিলিটারি পার্সনস বলি আমরা কিন্তু জনগণের করের টাকায় সরকারের মাধ্যমে বেতনভুক্ত হয়ে চাকরি করি আমরা বলি আমরা দেশের খেদমত করছি কিন্তু এটা রাষ্ট্রের বেতনের বিনিময়ে খেদমত এক জিনিস আন্তরিকভাবে রাষ্ট্রের খেদমত করা আরেক জিনিস সুতরাং যে যেই বাহিনীতেই থাকি না কেন আমাকে আমার জনগণকে সম্মানটা দিতে হবে জনগণের মালিকানা রাষ্ট্র এই রাষ্ট্রকে নিরাপত্তা দিতে হবে এইটুকু আমার মাথার মধ্যে রেখে এবং একটা কথা আপনি গল্পের সময় বলছিলেন আমরা অফিসার হতে পারি জেনারেল হতে পারি আমার আপন ছোট ভাইরা লেফটেন্যান্ট কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত জি এম জামায়াত হোসেন ওনার আপন ভাতিজা মারা গেলেন উনি তো অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল জামায়াত ওনার ওনার বন্ধু এবং কোর্সমেট মোহাম্মদ আলীর বন্ধু এবং কোর্সমেট ওনার আপন ভাতিজা এডুকেশন করে জুনিয়র কমিশন অফিসার ছিলেন ওয়ারেন্ট অফিসার ছিলেন এখন থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা আগে ঢাকার মাওনায় যাদবপুর চৌরাস্তা থেকে উত্তর দিকে মাওনা যাওয়ার পথে দারিক থেকে নেমে একটা সিভিল মাইক্রোবাসে মেরে ওনাকে রাস্তার উপরে আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের পরিবারে বড় ছোট সবাই আছি এই দেশ মধ্যবিত্ত পরিবার এই দেশটাই আমাদের দেশ এখানে আমরা যদি না কুচা করি ফুটানি করি পোস্টপাস করি জনবল সংকট চলছে মেহরবানি করে কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক নিয়ে একটু কেমন অবশ্যই যে কথাটা আমি প্রথমে আপনাকে বলেছিলাম আপনি যেভাবে কমার্শিয়ালাইজেশন করছেন যেভাবে ব্যাংক যেভাবে ইউনিভার্সিটি যেভাবে কলেজ যেভাবে রেস্টুরেন্ট যেভাবে আপনি ডিওএইচএস করছেন এ দিয়ে কিন্তু সিভিল এবং মিলিটারি সম্পর্ক আরও আমি বলবো যে এটা সুন্দর হবে না আজকে হয়তো মনে হচ্ছে না আমাদের আমাদের প্রতিটি ঘটনা আমরা যেহেতু একাডেমিক জায়গা থেকে কথা বলছি এই জিনিসগুলো যদি তারা অন্তত একবার ভাবেন সিরিয়াসলি ভাবেন আমি বলছি না আমরা ব্লেম করছি না আমি বলছি যে এটা যদি একবার চিন্তা করা হয় দুবার চিন্তা করা হয় তারপরে যদি তারা এই পলিসিগুলো অ্যাপ্লাই করেন তাহলে কিন্তু আমি মনে করি যে এই জায়গাগুলো ভালো হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর একটা জিনিস আমি খুব স্পষ্ট করে বলছি রুবায়েত যে হয়তো আমার কথায় মনে হতে পারে যে আমি বহু টকসোতে বলেছি বাংলাদেশে যদি আপনি এখন একটা ইনস্টিটিউশন খুঁজেন দ্যাট ইজ মিলিটারি যারা কিনা তারা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ডিসিপ্লিন বইতে তারা কিন্তু ডেভেলপ করে গিয়েছে যেভাবেই হোক তার পেছনে হয়তো রাষ্ট্রীয় আনুগত্য ছিল কিন্তু তাদের যে লিডারশিপ এই লিডারশিপকে আপনাকে সেলিউট করতে হবে যে তারা তাদের ইনস্টিটিউশনটাকে ইন্টারন্যাশনাল বা গ্লোবাল লেভেলে তারা নিয়ে যেতে পেরেছে এবং এটা কিন্তু যে সিভিল মিলিটারি সম্পর্কের কথা বলছেন যে এনডিসির থেকে শুরু করে পিএসসির থেকে শুরু করে এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামে যেভাবে আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল কিংবা আমাদের যে সিভিল সোসাইটির মেম্বারদেরকে তারা অ্যাটাচ করছেন আমি এটাকে সাধুবাদ তারা মনে করছে হয়তো তারা এই জিনিসগুলো দিয়ে তাদের পরিবারের সদস্যদের শেষ করতে হবে আজকে তিনজনকে ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে আসবার জন্য প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ সঙ্গে থাকবার জন্য জনতন্ত্রে গণতন্ত্রে আরো বেশি বেশি করে প্রশ্ন করুন মতামত দিন তর্ক তুলুন কারণ আমরা মনে করি তর্কহীন আর প্রশ্নহীন সমাজ মানে মৃত সমাজ ভুলে গেলে ভুল হবে যে গণতন্ত্র কেবল এটি সরকার ব্যবস্থা নয় গণতন্ত্র এটি মূল্যবোধ 
एक दृष्टिभंगी एक जीवन व्यवस्था गणतंत्र मान मत दिमत भिन्न मत हमें प्रत्याशा करी गणतंत्र हूँ भिन्न मत जनतंत्र हूँ परम सहिष्णुतार अन्नर मतमत ग्रहण के सांस्कृतिक योग्यता सम्पन्न समाज प्रिय दर्शक अपन के साथ नहीं जनतंत्र गणतंत्र तेमनी समाज निर्माण प्रत्याशी अनुषान सम्पर्क अपन मतमत दिन और पुनप्रचार देखु आज रत एक त्रिस मिनिटे और दिन सकाल छटाय भलो थकूँ निरापदे थकूँ निज़ टोटी फोर संगे ही थकूँ